مساء الخير احبائي واعزائي كل سنه وانتم طيبين النهارده احد الشعنين حد الزعف كل عام وانتم بخير وهو دخول السيد المسيح الى اورشليم والناس رمت له الزعف تحت رجليه والقمصان وملابسه هذا هو الملك السمائي وملك الارض لكن كانوا فاكرين اليهود انه هيجي يخلصهم من رمان ولكن ربنا جه يخلصنا من الخطية قضيتنا الايام دي عن قضية خطر المسيحيات مش هعمل اي مقارنة ولا هعمل اي حاجة غير ان انا هتكلم واقول ايه الفرق بين البابا توادروس والبابا شنودة البابا شنودة الله ينيح روحه اعتكف في دير الانبا بشوي احتجاجا على خطر المسيحيات اضاف البابا شنودة الثالث بطريرك الاقباط الارثوذكس بعد جديدا للازمة في اوساط الاقباط المصريين عقب الانباء التي ترددت عن اختفاء زوجة احد القساوسة في مدينة ابو المطنير بمحافظة البحيرة شمال غرب العاصمة المصرية بعد اشهار اسلامها حيث ذهب البابا للاعتكاف في دير الانبا بشوي بوادي النطرون والغى عزة الاسبوعية التي يلقيها مساء كل اربعة في قدرائية الاقباط الارزوكس في ضاحية او في ضاحية العباسية شرق القاهرة في اشارة على عدم رضاع عن الاوضاع القائمة ويعتبر لجوء البابا شنودة الى الاعتكاف في دير الانبا بشوي تعبيرا عن الاحتجاج على وضع ما وهو اسلوب يلجا اليه البابا شنوده الثالث حينما تتوتر علاقاته مع الدوله وكان موقع قبطي على الانترنت قد ذكر ان فتاه مسيحيه تدعى نور عبد الله فهيم من مدينه الفرافره في محافظه الوادي الجديد التي تبعد عن القاهره حوالي 500 كيلو متر قد اختفت ايضا واشار الموقع الى ان نورا تعمل في مستشفى الفرافره بنفس المحافظه وهي خريجه معهد صحي اسيوط ويعيش والدها في قريه غرب الموهوب مركز الداخله وهي مقيمه بالمستشفى التي تعمل فيه تحت التدريب وقد شجع شاب مسلم غير مسيحي يعمل عامل بنفس المستشفى اسمه تامر عبد الحكيم مقيم بقرية الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد وهو أصلا من ديكرنس على الاختفاء معه من حوالي شهر تقريبا وقد ترددت الأخبار بأنه قد تزوج زواجا عرفيا ولكن اليوم تردد أنها أشهرت إسلامها حتى الآن وقد أبلغ والدها الجهات الأمنية والسياسية بالمحافظة وأشار الموقع إلى أن القمص بشوي المحرقي المسؤول عن الخدمة بالوادي الجديد قد أبلغ كل الجهات التي تعاطفت مع الموقف بكل اهتمام ولكن حتى الآن لم يعصروا عليها ولم تعد هي أو الشاب إلى عملها حتى الآن وقد أبلغ والدها مدير النيابة العامة متهما الشاب بتحريضها على الهروب وأمرت النيابة بضبه من جانب آخر نجحت السلطة السلطات المصرية مؤخرا في عقد لقاء بين السيدة وفاء قسطنطين وخمسة من مطارنة الكنيسة المصرية لمناقشتها حول ما أعلن عن اعتراف الإسلام وذلك بمحاولة منها لاحتواء الأزمة المصارة في مصر بعد أن صرت شائعات فحواها أن وفاء اختطفت أيضا وأجبرت على اعتناق الإسلام وبحسب تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط فإن قسطنطين بدأت علاقتها بالإسلام منذ حوالي عامين وعندما شاهدت أحد البرامج التلفزيونية بالصدفة وكان يقدم شرحا وتفسيرا لإحدى الآيات القرآنية فاكتشفت أن القرآن يتحدث بلغة العلم الحديث ولأنها درست العلوم والزراعة كما تذكر فقد تأنت وفاء في تقديرها للموقف وطلبت من أحد زملائها المسلمين التي تثق به أن يمدها بكتب عن الإسلام وتفسيره فاكتشفت أن الإسلام ليس كما عرف الدين عنف وتكفير الآخر فقررت اعتناقه من دون أن يدرك أحد أو يعرف سرها إلى أن حدثت الثورات الأخيرة وقد تسبب اعتناق المهندسة وفاء قسطنطين الإسلام بثورة غضب بين بعض أوساط المجتمع المسيحي وذلك رغم تجذيب وزارة الداخلية للأخبار التي أفادت بخطف وفاء وتأكدها أنها السيدة البليغة من العمر 46 عاما أسلمت بكامل إرادتها وتركت بيتها في مدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة في دلتا مصر 146 كيلو متر شمال القاهرة من دون أي جدوى أو ضغوط خارجية تقدر إشارة لأن وفاء قسطنطين مسيحية المولد والمنشأ ولد في عام 1959 في محافظة المنيا 
أو المنوفية بدلتا مصر لأسرة مسيحية تملك المال والسمعة الطيبة عاشت في محافظة المنوفية 23 عاما مع عائلتها عائلتها قبل أن تنتقل إلى مدينة أبو المطمير عقب زواجها ملامحها هادئة وهي بيضاء مشربة بحمرة وتحرص الآن على ارتداء الحكاب الذي يغطي شعرها تصلي في الخفاء وفي مطلع الثمانيات وحصلت على أجازة جامعية في الهندسة الزراعية ثم تزوجت من أحد القساوسة وأنجبت منه ابنا هو الآن مهندس وابنه تدرس في كلية العلوم وابنة أخرى تدرس في كلية العلوم جامعة الأسكندرية وحينما شاهدت بالمصادفة أو شاهدت بالمصادفة برنامجا تلفزيونيا في التلفزيون المصري تناول فيه أحد المتحدثين تفسيرا للقرآن بشكل مبسط فاكتشفت أن القرآن الذي نزل على رسول الإسلام منذ ما يزيد على 1400 عام تحدث بلغة بسيطة يفهمها الجميع فبدأت أن تركز فيما تسمع حتى نهاية البرنامج التلفزيوني وهي تشعر بشيء غامض ينبض به قلبها وكان صدرها ينشرح كما تقول شيء مجهول لا تعي ما هي طبيعته ولأنها درست العلوم الزراعية اكتشفت أن الإسلام ليس كما عرفت الدين عنف أو تكفير للآخر ووجدت فيه إجابات عن أسئلة كانت تشغل تفكيرها منذ سنوات وكلما قرأت وتعلمت أدركت سلامة موقفها وصحته فزاد تمسكها بالإسلام الذي أطنقته دون أن يدرك أحد ذلك أو يعرف أحد سرها أعتقد هذا كل الكلام بالنسبة لي كلام غير صحيح كلام إعلامي فكانت تصلي في غياب أسرتها أو في حجرتها لا تنسوش أن ده جوزها كاهن بعيدا عن عينهم بعد أن تغلق عليها الباب بالمفتاح وقد صامت شهر رمضان قبل الماضي والماضي مبررة امتناع عن الطعام بألم حاد ينتابها بين الحين والآخر في معدتها إلى أن وفاء لم تدرك أن عين ابنتها كانت تشعر التغيير الذي ألم بولدتها حتى كان يوم استمعت فيها الابن المحادثة هدفية بين وفاء وزميلها المسلم الذي كانت تطلب منه أحد الكتب الدينية وكان ذلك منذ عام وعن ذلك اليوم ذكرت وفاء لصحيفة الشرق الأوسط أنها تعجبت من عد تعجبت من عدم خوفي من اكتشاف ابنتي الامر الاسلامي ووجدتني اهدئه واحدثها عن الاسلام لاقنع به ولكنها لم تقتنع فطلبت منها عدم كشف سري طلبت منها عدم كشف سرها واستمر الحال به الى ان شعرت قبل رمضان الماضي بانني لا استطيع ان احيا طيلة حياتي بهذا الاسلوب وخاصه مع زوج غير مسلم فصرحت زميلي بما يعتمل في داخلي فوعدني بتدبير الامر وبالفعل نجح في أن يجد لي مكانا خارج مدينتي لدى إحدى الأسر المسلمة في القاهرة وكان من المقرر أن أطلق البيت قبل رمضان وأتي للقاهرة لإشهار إسلامي إلا أن ابنتي كانت تضيق علي رقبتها بعد أن شعرت بما أنوي فعدته وشعرت بما أنوي به فلم أفلح بترك المنزل قبل رمضان وكل هذه هواجس أخرى تحكيها الروايات الساذكة وتكمل وفاء قصتها بأنها نجحت في إقناع أسرتها منذ ثلاثة أسابيع في الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء عدة أيام في شقتهم التي يمتلكونها، هناك كان ذلك يوم جمعة، وبالفعل قضت ليلتها في الإسكندرية وفي صباح السبت حضر لها زميلها الذي أحبته الذي اصطحبها إلى القاهرة دون علم أحد وتوجه بها إلى تلك الأسرة المسلمة التي كان قد اتفق مع على استضافة وفاء قسطنطين الشخصية التي اندثرت وراء عاطفتها ولم تدرك عقلها بأنها لها أسرة وبأن لها دين وهو الله ورحبت الأسرة بوفاء وأحطتها بالحنان خاصة عندما بكت مع اقتراب عودة زميلها إلى مدينتهما متذكرة ابنها وابنتها فما كان من رب العائلة المضيفة لها إلا أن أخبرها أنها بإمكانها العودة إن أرادت فردت علي مؤكدة أنها اختارت طريقها الجديد رغم شوقها الكبير لأولادها أنها اختارت ربها وقد استحب رب الأسرة وفاء إلى قسم الشرطة لإثبات حالها وسمعوا أقوالها في أنها جاءت بمحض إرادتها بعدها ذهبت إلى مباحث أمن الدولة التي استمعت لها وسألتها عما إذا كانت تعرضت لأي ضغوط لإجبار على الإسلام فنفت ذلك ثم سألوها إذا كانت ترغب في العودة لابنها وعالتها فأكدت لهم عدم ندمها على اختيارها وعند إذا سألوها إذا كانت تريد الانتقال إلى بيت آخر أو مكان إقامة غير الذي تقيم فيه فأكدت لهم راحتها مع تلك الأسرة المسلمة التي تحيطها بكل رعاية وخرجت وفاء دون أن تعلم أن هناك نار مشتعلة بدأت بشائعات في مدينتها بأن المسلمون خطبوها ليجبروها على الإسلام 
وتتعجب وفاؤك إلى لم أتخيل يوما أن تحتل أخبار قنوات الأخبار والصحافة العالمية وأن تقوم وتندلع المظاهرات بسببي ولكن أقول لأي مسيح إنني اتخذت قراري بمحض إرادتي دون أي ضغوط لقد عرفت طريقي وانشرح قلبي على مدى عمين كما إنني لست فتاة مراهقة أو غير ناضقة من الممكن التأثير علي وده زي ما حصل مع مريم وهيب ومش عارفين الحقائق فين والدنيا فين الأخت عبير بطلت فتنة إمباب أشهرت إسلامي وهربت هربت إلى بنها وهربت إلى بنها وعلم أهلي فسلموني للقدرائية وحاولوا إجبار لتغيير دينتي إنها تتهم القدرائية نشر موقع الجامعة الإسلامية حوار مع عبير طلعت فخري بطلة أحداث الفتنة الثقافية بين بابا وتنشر الحوار كاملا نريد أن يتعرف القارئ على حضرتك أنا اسمي عبير طلعت فخري امرأة مصرية عشت على أرضها وشردت من يولها واستنشقت من هواؤها أنا امرأة مصرية من أبوين مصريين كادحين من أجل أربع بنات وأخ وأنا أكبرهم سنا أعيش بمحافظة أسيوط ومركز الساحل عزبة الشيخ وشحاتة واتحقت بالتعليم مثل كل فتاة تريد أن ترتقي بمجتمعها بعيدا عن الجهل والتخلف فحصلت على دبلوم تجارة ثم التحقت بمعهد دراسة الخطوط هل أنت متزوجة؟ نعم تزوجت مثل كل فتاة بشاب متقدم للزواج به من نفس ملة المسيحية ولكن للأسف لم يكن كما يظن به والدي أنه حسن الأخلاق كريم المعاشرة لماذا تلمحين أن زوجك لم يكن حسن الأخلاق ولا كريم المعاشرة؟ لأنه أساء معاملتي وأهنني حتى وصل بي إلى أمر أنه تأمني في عرضي وشربي وده أكيد كلام حصل حقيقي حتى أن من سوء خلقه رماني الفاحشة مع أخي وحاولت الصبر عليه مرضاءة لربي حتى جاء يوم وأنا حامل في شهر الثامن وأخذ بالاعتداء علي نفسيا وبدنيا حتى جرح وجهي وتلون بلون يدل على قسوة ذلك الذي أقسم كذبا أمام الرب أنه سيحافظ عليه ولم يكتفي بما فعله بضرب وأهانتي وتعريض جنيني للوفاة بل طردني من البيت كل ذلك بمجرد أنه عرف أن الجنين أنسى ولماذا لم تلجأ إلى الشرطة أو القانون لحمايتك منه عندما ذهبت إلى بيت أهلي ورأت أمي ما لحق بي ساءها ما رأت على وجهي وجسدي من أثار الإجرام وأرادت أن تقدم إلى الشرطة شاكية زوجي الذي لم يحصل عشيرتي ولكن حال بين ذلك أبي خوفا من كلام الناس هل رجعت إلى زوجك مرة أخرى؟ مكست في بيت أهلي بعد ولادة طفلتي سنة وأربعة أشهر لم يرى زوجي ابنته كل تلك المدة ولم يعرها أي اهتمام ولم أرجع إليه وهو لم يكن يريدني كيف كانت بدايتك مع الإسلام؟ تحدثت مع بعض زميلاتي وزملائي على الإسلام حتى استقر في نفسي أن أغير وجهتي شطر المسجد ضد الحرام ظنا أننا نعيش في عصر الحرية والكرامة والإنسانية وحرية اختيار العقيدة التي كفلتها كل المواصي كده هل أشهرت إسلامك؟ نعم أشهرت إسلامي بالأزهر الشريف فقد سفرت مع زميل لي في معاد الخط إلى القاهرة زميل آخر لأشر إسلامي وهو الأستاذ ياسين ثابت الذي وقف بجانبي في تقديم الأوراق والتوثيق بالأزهر وتم ذلك في 23 سبتمبر واتخذت لنفسي اسما جديدا وهو أسماء محمد أحمد إبراهيم مع ما أسمعه من محاولات الضغط علي البعض للرجوع إلى القصر عن معتقداتهم أثرت البعد عن بلدي التي أحبها وأعشقها ولكن ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة تريد أن تعيش وتحيا في حرية وكرامة وأين ذهبت بعد أن وثقت إسلامي ذهبت إلى قرية التي تتبع مدينة بنها عن طريق رجل باليد اسمه جعفر هل كان أهلك يعلمون أين تعيشين لا لم يكن أحد يعلم أين أسكن حتى أول شهر مارس الماضي ماذا حدث هل علموا مكانك تقلبت الأيام معي تقلبا سريعا ومع نساء صورت 25 يناير اختلفت مع بلدياتي جعفر على بعض المال القليل فوشى بمكان الأهل فسرعان ما أتوا على عجلي وأخذوني هل رجعت إلى زوجي أم بقيت في بيت أهلك لم أرجع إلى زوجي ولم أجلس في بيت أهلي فإلى أي مكان ذهبت لم أنا لم أذهب ولم أتحرك أنا أهلي سلموني للكنيسة أسيوط فكانت بداية سجني واعتقالي في أول شهر مارس 2011 فتم مكس سجينة في دير السيدة العذراء بأسيوط حوالي ثمانية أيام ثم تم ترحيلي إلى دار المسنات بأسيوط 
وابكست بها قليلا ثم رحلتني مرحلة أخرى الكنيسة إلى فندق يتبع بعض المسيحيين بأسيوط واستمرت الترحيلات بين عشية وضحاها بين كنيسة وأخرى حتى تم ترحيلي للقاهرة تحت إشراف كيان كنيسة أسيوط وفي القدرية بالعباسية تم الضغط علي ليسلبوا مني حريتي وكرامتي في اختيار معتقدي ومع الخوف وقفتهم وفقتهم ظاهريا حتى لا أصاب بأذى حتى ظنوا انني قد رجعت عن الاسلام انت كدابة كل الكذب الكنيسة ولا بتعمل اي حاجة من الكلام ده عندما ظننت ظنت الكنيسة انك رجعت عن الاسلام هل تركتك اخذ تأخذي حريتك بالتنقل لم تتركني وتم نقلي اخر الى سجن اخر معتقل لي بمحافظة الجيزة وتحديدا في منطقة امبابة وضعت في السجن الخاص ذو شبابيك حديد ومعزول لا يستطيع احد الخروج منه كل الكذب وانسانة كذابة مجهز يسك بسكن القديس يوحنا القصير الملحق والملاصق لكنيسة المينا وكنت معزولة عن العالم وفي ذلك تلك الفترة وحتى وأنا في محبسي بسكن القديس بسكن القديس يوحنا القصير لم يكن يفتح الباب إلا عن طريق كائنة أو أنا فيش حاجة اسمها كائنة أصلا وذلك لمجرد إدخال الطعام فقط ولماذا استمر حبسك مكثت في هذا السجن حوالي ثلاثة أيام حتى يأخذوني قصرا إلى السجن المدني لتغيير أوراقي وما يعرف بالإعادة هل كان هناك فرصة للخروج لم تكن هناك فرصة غير أنني اتصلت بالأستاذ ياسين ثابت عن طريق تليفون محمول استطعت أن أحصل عليه حصلتي منين مش عارف وأخبرته بما سيحدث من خروجي مع بعض الكائن السجل المدني وقلت له جاي السيارة حتى إذا خرجت معهم إلى السجل المدني جريت منه متأخذني بعيدا عنهم وحلو الفيلم الهندي اللي أنت تحكيه وهل تم ذلك لا لم يحدث لأن الأحداث كانت أسرع ماذا تقصدين بالأحداث كانت أسرع سمعت أصوات في الشارع والكنيسة وجلبة كبيرة وفجأة جاءت الرهيبة وعليها علامات الارتباك والحيرة والاضطراب وهي تقول خذي حقتك وخرجي من هنا بسرعة احنا برئين منك ومن دمك وفي نفس الوقت رن التليفون محمول وإذا بالصوت يقول أنا رئيس المباحث انت فين يا بنتي ولكني خفت وقبلت التليفون وخرجت إلى الشارع وسط ازدحام شديد وهوجة كبيرة فأخذت توك توك لأرحل بعيدا شاكرا الله على نعمة أن نجاني من سجني ومعتقلي راجيا ألا أعود إليه مرة أخرى ولا أحد من الناس نفيش رهبان ولا رهبات في نفس الدير يا كل الكذب في كذب وكل الكلام في كلام وملوش أي نوع من معنى جدل المصرية حول تزايد أعداد المسيحيين المتحولين إلى الإسلام بعد أيام قليلة من صدور وحكم قضاء في مصر بحق المسيح التي اعتنق الإسلام بالعودة إلى المسيحية سادت الأوساط القبطية المصرية موجة من الغضب الشديد بسبب تصريحات الدكتور محمد عمارة عضو مجمع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بأن مصر أو بأن مصر تشهد أكبر موجة تحول من المسيحية إلى الإسلام وقدرت صحيفة الدستور المصرية اليومية المستقلة في عددها عدد المتحولين بخمسة ألاف سنويا دون أن تحدد الجهة التي استقت من هذا الرقم وذلك في معرض تقرير وناقش خلفيات تصريحات عمارة التي قال الأسبوع الماضي أي كلام هاتش في هاتش كان عمارة نفسه قد أصال غضب القيادات الكنسية المثيرة في يناير ورفع ضده دعوة قضائية أمام النائب العام المستشار بتهمة تكفير الأقباط واستباح الدماء المسيحيين وأموالهم فتنة التكفير بين الشيعة الوهابية والصوفية وقال الشيخ عبد الله مجاور رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر نت أن عدد المسيحيين المصريين الذين يشهرون أسلامهم في الأزهر يتزايد بشكل ملحوظ مؤكدا أن عددهم يقترع من الخمسة ألاف لكن الأزهر لم ينشر أرقاما محددا وسوف نكمل باقية القصص مرة أخرى وما ننساش أن زي النهاردة كانت في محاولات لشهداء الشهداء البطرسية القدسين في هذا الحادث الأليم نطلب ليهم أنهم يشفعونا ويصلونا وربنا يتمجد ويكون كل شيء على خير مساء الخير أحبائي وأعزائي أصدقائي ومشتركين وكل الجمال وكل الحب لكل مشتركين الشخصيات الجميلة المحترمة التي علقت تعليق إيجابي وبصفة خاصة كل من وهب تريدنج و وان تو الشخص المحترم اللي بيقول لي اتكلم زي ما تحب مدام ما بتقلش أدبك على حد ولا بتهين حد 
قدم اخبارك وشغلك واشتغل على نفسك عادي كلنا بنشتغل على نفسنا وبنتطور واللي مش عاجبه ما يسمعش ما تضايقش من التعليقات السلبيه كل احترامي وكل يعني شكري لهذا الشخص المحترم فوكس من التعليقات الجميلة أيضا هناك بعض التعليقات الأجنبية الرائعة from many years of experience it's unless when you try to make people who don't like you to like you يعني بيعبر عن امتنانه والكلام ده هنا واحد بيقول بيبل هو دونت الناس اللي مش بتحبك دونت تراي ميك زيم لايك يو ما تحبهمش ليه؟ ده بالنسبه للفيديو اللي هو اللي بحاولوا انهم يقبضوا على الشباب بسبب انهم كان بيوزعوا وجبات افطار رمضان لكن موضوعنا النهارده هو موضوع جميل وخطير جدا جدا المسيح هل هو اله حقيقي طب الله ثلاثة ام واحد طب عايز اقول لك الحاجة الشمس عبارة عن نار ما تقدرش تشوفها الاهاب النور انت شايفه بعينيك الابن الحرارة اللي انت بتحسها الروح القدس الانسان عبارة عن جسد ونفس وروح مش هقول يا نفس لا او يا جرجس كذا فاهم ازاي يا 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 بكلم كل شخص بنفسه الشمس هي قرص الشمس كذلك الانسان هو انسان بالنديب اسمه طب هل المسيح حقيقه ام شبه لهم المقال ده جميل جدا جدا لقد امن المسيحيون عبر كل تاريخهم وعصورهم بناء على ما سبق انه تنبا به اباء وانبياء العهد القديم من سي ابراهيم الى موسى وجميع الانبياء وكتاب المزامير الموحى اليهم بالروح القدس وما دونه العهد الجديد تفصيليا عن المحاكمه والصلب والقيامه وقرازه تلاميذ المسيح ورسله للعالم اجمع بالمسيح المصلوب وما سجله خلفاء التلاميذ والرسل وذلك الى جانب ما سجله المؤرخون والفلاسفه الرومانيون هل المسيح صلب ام لا الحقيقة لم يشك أحد من المسيحيين أو اليهود أن المسيح صلب بل اليهود اعترفوا بأن المسيح هو الذي صلب ولم يقل أحد بأن المسيح لم يصلب أو يقتل قبل مجيء الإسلام كما لم يقل أحد بذلك غير الإخوة المسلمين ما حدش قال الكلام ده غير الإخوة المسلمين وذلك بناء على تفسيرهم لما جاء في القرآن في توبيخ اليهود وعن كبرهم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا به لفي شك منه ما لهم به من علم الا اداع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ده من النساء سوره النساء ايه واحده ونص غير واضح امن المسيحيون كما كنا منذ البدء بصلب المسيح وشرح كتاب الاناجيل باوجاه الاربعه وبقيه اسفار العهد الجديد حادثة الصلب تفصيليا بل كانت قصة الصلب هي أول من قرز به تلاميذ المسيح ورسل وقدموه للعالم أجمع وأول ما كتب بالإنجيل كما سبق أنه تنبأ عنه أنبياء العهد القديم أيضا تفصيليا وعرف ذلك العالم عنهم ولم يقل أحد بعدم صلب المسيح حتى جاء نص الآية القرآنية وبعد انتشار المسيحية بأكثر من 600 سنة في قولهم الآية التي ذكرناها ولو افترضنا بذلك هذا فلماذا لم يؤمن اليهود بأنه صلب؟ كما تقول هو إن الذين اختلفوا فيه لم يشك منه وما لهم به من علم إلا أتباع الظن. ولم يشك أحد لا من اليهود ولا المسيحيين ولا من الرومان أو غيرهم في حقيقة أن المسيح هو الذي كان مصلوبا بالفعل. وعبارة ولكن شبه لهم لا تقول صراحة إن كان المقصود هو لإلقاء شبه المسيح على آخر كما يقول أصحاب نظرية الشبه أم أنها تقصد شيء آخر يقول من الإمام البخاري الرزالي في تفسيره وابن كثير عن في كشاف شبه مسند الى ماذا؟ ان جعلته الى المسيح فهو مشبه به وليس بمشبه وان اسلته الى المقتول فالمقتول لم يجر. طيب 
إن كل الضمائر الموجودة بالآية والخاصة بالمقصود تعود جميعها على المسيح وليس على آخر يمكن أن يفترض أنه المقصود. ولم تقل من هو المصلوب صراحة سواء كان المسيح أو غيره ولا من هو الذي ألقي عليه الشبه إن كان هناك من ألقي الشبه عليه ولا من من هو المشبه ولا من هو المشبه به ولا كيف نجا إن لم يصلب ولا كيف تم ذلك ولا متى تم ذلك ولا تقول لنا أي تفاصيل توضح المعنى المقصود بالآية ولا يوجد في القرآن أي غاية آية غيرها توضح ما جاء به على بل بالعكس توجد ست آيات قرآنية تتكلم عن المسيح عن موت المسيح ووفاته قبل رفعه وتلمح لقتله. فقد قيل عن لسان المسيح والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. وهذا نفس ما قيل عن يوحنا المعمدان يحيى ابن زكريا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والمعروف في المسيحيه والاسلام ان يوحنا المعمدان مات قتيلا على يد هرودس الملك. ولقد اتينا موسى الكتاب ووقفنا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البيانات وايدناه بروح القدس. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. البقره والايه هنا تؤكد على تكذيب اليهود لفريق من الرسل وحقيقه قتلهم لفريق اخر وفي نفس الوقت لا تسقط من الفريقين سوى موسى وعيسى ومن ثم فاحدهم من الفريق الذين كذبوه والاخر من الفريق الذين قتلوا الذين قالوا ان الله عاهد الينا الا نؤمن للرسول. حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين العمران والمسيح هو أكثر من أتى بالمعجزات وبالبينات بحسب ما ذكر في القرآن وهو الذي أنزل الله عليه مائدة من السماء بناء على طلب الحواريين إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون العمران وهنا تتحدث الايه عن الوفاه قبل الرفع الى السماء مباشره. واذا قال يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فيما نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وهذه الآية تتحدث عن الوفاء قبل الرفع أيضا ولكن الإخوة المسلمين تفسيرات عديدة لقوله متوفيك أو لما توفيتني وأيضا في زمن الموت المقصود في قوله ويوم أموت وباختصار فنص آية الشبه لا يوضح للمفسر أي شيء يخص نهاية المسيح على الأرض ومن الصعب جدا أن نقول أنه ينفي صلب المسيح لأنه لو كان يقصد أن المسيح لم يصلب حقيقة وقد ملأت عملية صلبه أكثر من ثلث العهد الجديد كما ملأت آلاف الكتب التي كتبها آباء الكنيسة في نهاية القرن الأول وما بعد ذلك لكان القرآن قد شرح عملية عدم صلبه وإلقاء شبهه على آخر بالتفصيل كما فعل بعد ذلك بحوالي ألف سنة الذين زوروا كتاب إنجيل برنابا الخرافة المزيف فقد كان مبيتا في نية من كتب هذا الكتاب المزيف أن يؤكدوا النظرية لقائله بعد صلب المسيح فألفوا قصة إلقاء شبهه على يهوذا وأقول إنه لو كان في نية القرآن القول بعدم صلب المسيح لكان قد فعل ما فعله من كتب هذا المكتاب المزيف ولكنه لم يفعل فماذا نفهم من ذلك؟ والعجيب بل والغريب أنه عند ترجمة قوله ولكن شبه لهم إلى الإنجليزية كما جاء في ترجمة القرآن المعتمدة من مجمع البحوث الإسلامية لا يعطينا أي معنى واضح سوى قوله So it was made to appear to them أي زار لهم هكذا أو بدأ لهم هكذا وهذا الكلام في حد ذاته لا ينفي وقوع الصلب على المسيح مطلقا ونوضح ذلك في الفصول التالية كلامنا المرة الجاية مناظرة هل المسيح صلب بين جوش من دويل وأحمد ديداد وده اللي احنا هنكمله وهنشوف روايات الشبه اللي رواها المفسرون وأرجو ألا أحد يزع ما يزعلش مني ولا يتضايق مني إحنا كلنا 
نقاشات وحوارات جميلة ورائعة وحوار يعني إيجابي إن شاء الله وما يكونش فيه أي مضايقة لأي حد ولا أي شخص ومن حق كل إنسان يعلق ويقول اللي هو عايزه شكرا لكم أحبائي وأعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم آمين